Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan Dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan Nah teman-teman di episode ini kita akan membahas tentang Kebahagiaan orang yang berpuasa Oleh karena itu kita mengundang salah seorang guru fatih Yaitu Mr. Zainul Gimana nih kabarnya pak? Alhamdulillah Yusuf uh, Alhamdulillah sehat Yusuf gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga pak Jadi kita akan berbicara seputaran kebahagiaan orang yang berpuasa dan nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak bisa berikan penjelasannya Pak. Ya, baik, Yusuf. Jadi langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama nih. Selain pahala, apa saja sih yang bisa didapatkan orang berpuasa setelah ia berbuka? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi ja'alallah Ramadan sahrus siyam wa sahrul qiyam wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamiin amma ba'du uh, pertama-tama tentunya alhamdulillah kita bisa hadir uh, bersama di bincang hari ini uh, ini tentunya kita syukuri karena nikmat kesehatan beserta nikmat uh, iman yang kita dapatkan Ini merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Kemudian uh, selawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana uh, Nabi Muhammad lah yang telah membawa kita dari zaman dulu yang jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan uh, yang bisa kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah langsung saja mengenai pertanyaan Yusuf uh, seperti yang telah Yusuf tanyakan itu mengenai uh, apa aja kebahagiaan orang yang berpuasa selain mendapatkan pahala. Mengenai hal ini Yusuf, Bapak ada satu hadis yang akan Bapak sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Liswa'imi parhatani Parhatun inda pitrihi wa parhatun inda liko'i robbihi Yang artinya adalah bagi orang yang melaksanakan puasa itu ada dua kebahagiaan Kebahagiaan pertama itu ketika dia berbuka Kemudian kebahagiaan yang kedua atau kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika bertemu dengan robnya atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutafaqun alaihi. Uh, di dalam hadis ini adalah uh, menyebutkan bahwasanya ada dua kegembiraan sebenarnya yang didapatkan ketika orang yang berpuasa. Yang pertama kebahagiaan pertama tentunya yang selain yang sampaikan tadi pahala itu tentu dapat, tentu kita dapat uh, bahkan sebelum kita berpuasa kita niat mau puasa aja itu Allah udah hitung uh, pahalanya. Tapi kedua kebahagiaan ini adalah Kebahagiaan kita berbuka Berbuka dalam hal ini Ketika kita berbuka puasa Tentunya kita telah menjalani hari yang begitu panjang Yang telah kita lewati Dengan menahan segala macam hal Menahan hawa nafsu kita Menahan syahwat kita Menahan hal-hal yang sebelumnya Boleh dilakukan pada waktu ini Pada waktu bulan puasa tidak, Tiba-tiba tidak boleh kita lakukan Waktu berbuka itu waktu kemenangan Hanya kita dan Allah yang tahu Apakah kita puasa dengan benar atau enggak Makanya itu sangat gembira, sangat berbahagia Apabila kita bisa melaksanakan puasa ini Dari mulai terbit pajar hingga terbenam matahari Dengan benar-benar, dengan bersungguh-sungguh Dengan uh, apa uh, syarat-syarat dengan tetuan yang telah kita capai Sehingga kegembiraan itu kita dapat Kegembiraan pertama pada saat buka Dan selanjutnya apabila telah selesai satu bulan Ramadan penuh Kita telah uh, berhasil Untuk mengikuti segala macam aktivitas, segala macam ibadah, maka pada saat hari raya Idul Fitri itu gembiranya, kebahagiaan itu lebih terasa lagi seperti itu. Ini kebahagiaan yang pertama tadi, kebahagiaan saat berbuka maupun saat berbuka puasa atau saat berbuka di saat hari raya Idul Fitri. Kemudian kebahagiaan kedua yaitu kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini adalah tujuan tentunya setiap kita berpuasa tujuannya kita tuh tadi pahala. Allah Subhanahu Wa Taala itu berjanji bahwasanya ini ibadah lain itu bukan untuknya tetapi ibadah puasa ini khusus itu untuk Allah. Bagaimana Allah mengistimewakan bulan puasa ini sehingga bulan puasa ini adalah pahala-pahala apa yang kita kerjakan berkali lipat seperti itu Yusuf. Baiklah Pak. Setelah penjelasan Bapak tadi bisa dong Bapak berikan beberapa tips agar kita dapat meraih kebahagiaan tersebut. Baiklah Yusuf, tentang bagaimana caranya untuk kita meraih dua kebahagiaan yang tadi 
kebahagiaan saat berbuka ataupun kebahagiaan saat Idul Fitri yang kebahagiaan selanjutnya itu kebahagiaan saat kita nanti bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau merasakan kebahagiaan tentunya itu kita telah finish, telah mencapai suatu tersebut dengan jujur. Nah, itu baru kita bisa dikatakan kita berbahagia ini. saat kita berbuka gimana kita bahagia kalau untuk dunianya kita udah udah menahan hawa nafsu aja udah kita nggak lapar udah kita nggak minum itu secara otomatis mungkin dapat dikaji juga dari kedokteran itu kita udah bahagia apabila nanti kita dapat makan dan minum itu secara psikologis secara ilmu kedokteran itu udah otomatis kayak gitu tapi untuk spiritual kita bagaimana caranya jiwa hati kita ini tenang apabila telah kita menjauhi apa yang dilarang pada bulan puasa tersebut kita tidak boleh menggunjing orang lain tidak boleh gosip kita jaga pandangan kita coba untuk uh, mengurangi hal tersebut mungkin mungkin banyak ya. baca Quran Pak ya ya benar yaitu itu tadi hal-hal yang mungkin dilarang hal-hal yang harus kita lakukan yang memang diperintahkan yang biasanya uh, di bulan biasa kita baca satu hari satu halaman di target pada bulan Ramadan harus lebih banyak lagi mungkin uh, satu hari bisa satu juz satu juz sehingga tinggal tiga puluh bulan Ramadan kita bisa mencairkan satu Sat- satu tamatan satu khatam Al Quran seperti itu itu seperti tadi yang saya jelaskan benar membaca Al Quran kita ber, uh, sol- sholat sholat sunnah sholat duha sholat rawatib Uh, kemudian bersedekah itu amalan-amalan sunnah yang mungkin lebih kita giatkan lagi nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mencapai tips kebahagiaan tadi adalah kita uh, uh, kita melakukan apa yang Allah perintahkan, uh, kemudian melakukan sunnah-sunnah Nabi lebih banyak lagi daripada hal hari-hari biasanya. Kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang pada saat bulan Ramadan. akan meninggalkan yang mungkin hal-hal yang kecil yang tidak diperlukan lebih banyak pada ibadah mungkin itu aja tips dari Bapak Yusuf untuk bagaimana tadi meraih kebahagiaan uh, pada saat uh, bulan Ramadan terima kasih Mr. Zainul telah memberikan kita banyak informasi yang sangat luar biasa dan tips-tipsnya semoga bisa bermanfaat terutama bagi saya dan teman-teman dan bisa menerapkannya di bulan Ramadan nah teman-teman Mungkin itu saja pembahasan kita pada episode ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan binar episode-episode selanjutnya hanya di channel Fatih Bilingua School. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.